Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre plano cartesiano. O sistema de coordenadas cartesianas, mais conhecido como plano cartesiano, foi criado por René Descartes com o objetivo de localizar pontos. O plano cartesiano pode ser utilizado na construção de gráficos de funções, em estudos geográficos, no serviço de GPS, na localização de um lugar em um cinema e ou teatro, entre outros. Bom pessoal, o plano cartesiano ele é basicamente composto por duas retas numeradas perpendiculares que se cruzam em um único ponto denominado origem. Essas retas numeradas, a que fica na horizontal, ela é denominada eixo das abscissas mais conhecida como eixo X. A reta numerada que fica na vertical, ela é denominada eixo das ordenadas, mais conhecida como eixo Y. E no plano cartesiano, os pontos que não estão sobre os eixos estarão nos quadrantes. Então, por exemplo, eles ficam no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quando você for construir um plano cartesiano, é muito importante que você utilize uma malha quadriculada, um papel quadriculado. Se você for fazer uma folha de sulfite, assim como eu fiz aqui na lousa, é imprescindível a utilização de uma régua. E é muito importante também observar os números que estão nessas retas. Então, no eixo X, à direita, nós temos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim... À esquerda, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, enfim. No eixo Y, que é o eixo das ordenadas, acima da origem, nós temos os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E abaixo, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, enfim. Primeiro exercício. Localize os pontos A, menos 4 e 5, B, menos 5 e menos 3, C, 2 e menos 4, D, 3 e 2, E, 4 e 0 e F, 0 e 3. Quando nós vamos localizar um ponto em um plano cartesiano, nós vamos utilizar as coordenadas cartesianas para representar este ponto. E as coordenadas cartesianas, elas são formadas por um par ordenado por um número X e um número, um número Y. Então, por exemplo, o ponto A, as coordenadas cartesianas deste ponto A é o menos 4 e o 5. Então, como que eu vou localizar isso? Esse menos 4, ele estará no eixo X. E o 5 estará no eixo Y. Então, por exemplo, aqui, o A menos 4 de X e 5 de Y. Eu venho aqui no eixo X... Onde está o meu menos 4? Está aqui. Onde está o 5 de Y? Aqui. Então, a união desses dois pontos vai formar o ponto A. Ou seja, a união dessas coordenadas irão formar o ponto A. Menos 4 de X e 5 de Y. Então, eu vou utilizar aqui a régua. Menos 4 de X. E 5 de Y. Aí eu formo o ponto A. O ponto B, menos 5 de X e menos 3 de Y. Onde está o menos 5 de X? No eixo X, o menos 5 está aqui. E o menos 3 de Y? Onde está o menos 3 de Y? Aqui. Então, a união do menos 3 de Y e menos 5 de X irão formar o ponto B. Então, menos 5 de X e menos 3 de Y irão formar o ponto B. E o ponto C? 2 de X e menos 4 de Y. No eixo X, onde está o 2? Aqui. No eixo Y, onde está o menos 4? Aqui. Então, a união desses dois irão formar o ponto C. Dois de X 
e menos 4 de y irão formar o ponto C. O ponto D, 3 de x e 2 de y. Onde está o 3 do x? Aqui. Onde está o 2 do y? Aqui. Então, 3 de x... E 2 de y. Então, formam o ponto D. Então, 3 de x e 2 de y. O ponto E, 4 de x e 0 de y. 4 de x e 0 de y. Nesse caso, quando nós temos o zero aqui, ou no x ou no y, nós temos que o ponto estará sobre os eixos. Nesse caso, eu tenho 4 de x e 0 de y. Isso significa que o ponto E estará sobre o eixo x. 4 de x, 0 de y. Então, onde ele fica? Ele fica sobre o eixo x. Ele fica aqui em cima do número 4. Por quê? Porque eu tenho 4 de x e 0 de y. Então, ele fica aqui. Agora, no ponto F, 0 de x... 3 de y. Onde ele está? 0 de x, 3 de y. Então, ele vai ficar sobre o eixo y. Por quê? Porque é 0 de x e 3 de y. Então, ele está sobre o eixo y. Tem que tomar muito cuidado, porque tem aluno que às vezes coloca aqui no zero. Quem vai ficar aqui no zero? Aqui no zero só vai ficar, por exemplo, vamos criar aqui um ponto O de origem. Só vai ficar aqui no zero, que é o encontro dos dois eixos, que é onde essas retas numeradas se cruzam, só vai ficar quando for zero, zero. Então, eu só vou colocar um ponto aqui no meio se ele for zero, zero. Então, por exemplo, ponto O, zero, zero. Então, ele só fica aqui no meio quando for zero, zero. Caso contrário, como o E e o F, eles ficarão sobre o eixo que eles estão indicando. 4 de x, 0 de y. Então, ficou sobre o x. 0 de x, 3 de y. Ficou sobre o y. Segundo exemplo. Observe o quadrilátero ABCD representado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos vértices desse quadrilátero? Então, aqui eu tenho o plano cartesiano com o eixo X, o eixo Y, e aqui eu tenho os pontos A, B, C, D, que formam esse quadrilátero. Então, eu tenho que escrever as coordenadas cartesianas do ponto A, B, C e D. E para eu escrever as coordenadas cartesianas, eu tenho que escrever... O par ordenado X e o Y. Então, o ponto A. O ponto A, ele está representado por qual número no eixo X e por qual número no eixo Y. Quando eu escrevo esses números, eu estou escrevendo as coordenadas cartesianas. Então, no caso, o ponto A, para eu saber que número que ele está no eixo X... Eu vou com ele até o eixo X e percebo que ele está no número 4 do eixo X. Então, eu vou escrever aqui 4. E no eixo Y, eu venho com ele até o eixo Y e vejo que ele está onde? No menos 1. Então, o ponto A é representado por 4 de X menos 1 de Y. O ponto B... Onde está o ponto B? Aqui. Para eu saber que número que ele está representado no eixo X, eu venho com ele aqui no eixo X e vejo que ele está onde? No 8. Então, 8 de X e quanto de Y? Venho com ele até o eixo Y e vejo que ele está onde? No menos 5. Então, 8 de X e menos 5 de Y formam o ponto B. O ponto C, onde está o ponto C? Aqui. Que número que ele está representado no eixo X? Venho com ele até o eixo X e vejo que ele está em 3. Então, 3 de X e quanto de Y? Menos 7. Então, 3 de X e menos 7 de Y. 
e o ponto D, onde está o ponto D, aqui. Então, eu venho com ele até o eixo X e vejo que ele está onde? No 1 e no Y, menos 3. Então, 1 de X, menos 3 de Y. Então, essas são as coordenadas dos vértices desse quadrilátero. A, 4 e menos 1. B, 8 e menos 5. C, 3 e menos 7. E D, 1 e menos 3. Então, o A, o B, o C e o D. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está estudando este conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.